హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం అసెంబ్లీ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ వన్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసెంబ్లీ ఈస్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనం యాక్చువల్ గా ఒక ఫౌండేషన్ అని చెప్తాం సో అసెంబ్లీ అనేది ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ సో ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ కంపైల్డ్ కోడ్ దట్ కన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది సిఎల్ఆర్ సో సిఎల్ఆర్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడుతుంది సో ఈ అసెంబ్లీ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ టైప్స్ అండ్ రీసోర్సెస్ దట్ ఆర్ బిల్డ్ టు వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఫామ్ ఏ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సో ఈ అసెంబ్లీలో ఏమేమి ఉంటాయో మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దీని మీనింగ్ అనేది మనకి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో అసెంబ్లీ అనేది ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేసినట్టు డిఎల్ఎల్ అవచ్చు లేదంటే డాట్ ఈఎక్స్ ఫైల్ కూడా అవచ్చు రైట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కాల్ అపాన్ మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటామో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దీనిలో అసెంబ్లీస్ లో మనకు వచ్చేసి నార్మల్ గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ షేర్డ్ అసెంబ్లీ అలాగే శాటిలైట్ అసెంబ్లీ అని కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ చూద్దాం ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అనేది జస్ట్ సింగిల్ అప్లికేషన్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ బై సింగిల్ అప్లికేషన్ ఉంది అంటే సింగిల్ అప్లికేషన్ మాత్రమే యూజ్ చేసే డిఎల్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అంటాం రైట్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ అసెంబ్లీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్ బై సింగిల్ అప్లికేషన్ ఉంది సింగిల్ అప్లికేషన్ మాత్రమే యూజ్ చేయబడుతుంది అది మనకి ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అంటుంది సపోజ్ మనకి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంది మనం ఒక డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇది బిన్ ఫోల్డర్ లో అంటే మనకి అవుట్పుట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా సో దానిలో బిన్ ఫోల్డర్ లో ఏదైతే డిఎల్ఎల్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది మనకి ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ రైట్ ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది జస్ట్ ఈ కన్సోల్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది దాని ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఉంది సో దీనిలో బిన్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్దాం సపోజ్ డీబర్ లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్ యాప్ వన్ డాట్ డిఎల్ సో దిస్ ఈస్ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ రైట్ దిస్ ఈస్ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అండ్ షేర్డ్ అసెంబ్లీ వచ్చాం షేర్డ్ అసెంబ్లీ అంటే అసెంబ్లీస్ దట్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నోన్ ఎస్ షేర్డ్ అసెంబ్లీ సో మోర్ దాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేసే ఏదైతే ఉంటుందో అసెంబ్లీ దాన్ని మనం షేర్డ్ అసెంబ్లీస్ అంటున్నాం సో ఈ షేర్డ్ అసెంబ్లీస్ అనేవి నార్మల్ గా జిఎస్ఈలో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి సో ఈ జిఎస్ఈలో ఏ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేయబడుతుందో అసెంబ్లీ అది గ్లోబల్ వైడ్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఈ జిఎస్ఈ ఏంటి జిఎస్ఈ మీన్స్ గ్లోబల్ అసెంబ్లీ క్యాచ్ global assembly catch so catch in is here nothing but it's a memory so it is a memory that is used to store the assemblies that are meant to be used by various applications means multiple application so the global assembly catch lo shared assembly center install cheyabadthe and global wide ga that means multiple applications are we use cheskodaniki ఉంటుంది సో అందుకని దీన్ని మనం షేర్డ్ అసెంబ్లీస్ అంటాం రైట్ సో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు అయితే మనకి సిలో విండోస్ లో అసెంబ్లీస్ లో ఉంటుంది ఈ జిఎస్ఈ అనేది సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎవరు అయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి విండోస్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్ అసెంబ్లీ ఫోల్డర్ లో జిఎస్ఈ అండర్ స్కోర్ ఎంఎస్ఐ ఎంఎస్ఐ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఉండవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్స్ లో ఉంటుంది Right. Next one, satellite assembly. Sir. Satellite assembly. You can place the resources for different languages in disassembly. Different assemblies. Different languages in different assemblies. Manam, satellite assembly is just a church. And if you have a assembly, you can load this assembly. Right. Memory means that particular language in the application is used to be used. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు డౌట్ నెట్ మనకి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది షీషాప్ అని వీబి అని ఎఫ్ షాప్ జే షాప్ ఇలా ఈ లాంగ్వేజెస్ కాదు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది సో మన స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం హిందీ ఇంగ్లీష్ 
తెలుగు తమిళ్ కన్నడ ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాం సో ఇలా ఈ లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించి మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటామో ఆ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన అసెంబ్లీ అనేది అక్కడ లోడ్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ మీనింగ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ మీనింగ్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ శాటిలైట్ అసెంబ్లీ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అసెంబ్లీలో అసలు ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లో మనం అసెంబ్లీ గురించి చెప్పను అసెంబ్లీ అనేది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వర్షన్ అండ్ దీన్ని మనం బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ అన్నాం ఇది డాట్ ఎక్స్ అవ్వచ్చు లేదా డాట్ డిఎల్ఎల్ ఫైన్ అవ్వచ్చు రైట్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈ అసెంబ్లీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ అసెంబ్లీలో పార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ అసెంబ్లీ మేనిఫెస్ట్ దట్ మీన్స్ నేమ్ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అండ్ వర్షన్ ఉంటుంది రైట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి షీషాప్ లేదంటే అట్లా నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తాం సిఐఎల్ కోడ్ అంటే లాజిక్ కోడ్ దట్ మీన్స్ సిఐఎల్ కోడ్ మీన్స్ కామన్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ అలాగే టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మీన్స్ డేటా టైప్స్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేసామో ఆ డేటా టైప్స్ అండ్ రీసోర్సెస్ ఉంటాయి రైట్ సో అండ్ అసెంబ్లీ మేనిఫెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉంటుంది దాని నేమ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అండ్ వర్షన్ కూడా ఉంటుంది సో మైక్రో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టాండర్డ్స్ ను బట్టి మనకి డాట్ నెట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇది టైప్స్ డేటా టైప్స్ మనం ఏదైతే యూస్ చేస్తాం అది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ దట్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ సో బట్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఈ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇలా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో యాక్చువల్ గా మనకి అసెంబ్లీలో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ వన్ అసెంబ్లీ మేనిఫెస్ట్ సిఎల్ కోడ్ టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిసోర్సెస్ రైట్ సో ఒకసారి బ్యాక్ వద్దామెషన్ అసెంబ్లీ ఇస్ ఇట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ కంపైల్ కోడ్ దట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై సిఎల్ఆర్ ఓకే అండ్ అసెంబ్లీ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ టైప్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ బిల్డ్ టు వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ లాజ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అసెంబ్లీ మేనిఫెస్ట్ అండ్ సిఎల్ అండ్ కోడ్ అనే టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిసోర్సెస్ అండ్ సో ఇవన్నీ కలిపి తిన్నే మనకి ఇక్కడ ఈ రోజెస్ అన్ని కలిపి రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కలిపి మనం ఒక లాజికల్ యూనిట్ లాగా చేసి వర్క్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ కోల్డ్ అసెంబ్లీ రైట్ సో దీనిలో ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది షేడ్ అసెంబ్లీ అండ్ శాటిలైట్ అసెంబ్లీ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అంటే సింగిల్ అప్లికేషన్ సో మన లైక్ మన పీసీలో మనం సింగిల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తుంటే బిన్ ఫోల్డర్ లో మనకి డీఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది అది ఆ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ అంటుంది షేడ్ అసెంబ్లీ అంటే మనకి జిఎస్ఈ లో రిజిస్టర్ అవుతుంది మీన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో గ్లోబల్ వైడ్ గా అంటే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం శాటిలైట్ అసెంబ్లీ అంటే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ మీద అసెంబ్లీ అనేది క్రియేట్ చేయబడుతుంది బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి ఎప్పుడైతే మనం అప్లికేషన్ కాల్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన అసెంబ్లీ మాత్రం మనకు అక్కడ లోడ్ అవుతుంది సో దట్ ఇస్ కాల్ షేడ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో డాక్టర్ ఫ్రైమ్ వర్క్ లో సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంది దాని గురించి తెలుసుకున్నారు సో ఫస్ట్ వన్ బిఫోర్ దట్ అసలు డాట్ నెట్ అంటే అసలు జనరల్ గా డాట్ నెట్ అంటాం విజువల్ స్టూడియో డాట్ నెట్ అని మనం డాట్ నెట్ అని తెలియజేస్తాం డాట్ అంటే వీడింగ్ నెట్ నెట్ అంటే మీన్ నెట్ అంటే నెట్వర్కింగ్ నెట్ మీన్స్ నెట్వర్కింగ్ డాట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ ఊప్స్ అని సో డాట్ అంటే ఊప్స్ ఎలా అవుతుంది సి మన ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి సో ఏదైనా కానీ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం డాట్ అని యూజ్ చేయాలి రైట్ సో అందుకని ఇక్కడ మనం డాట్ అని యూజ్ చేస్తారు సో డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓవర్ నెట్వర్కింగ్ సో ఏదైతే నెట్వర్క్ మీద అప్లికేషన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తున్నాయో మనం డెవలప్ చేస్తున్నామో రైట్ సో డెవలప్ చేయడానికి వీలుగా మనం విజయ స్టూడియో అనేది డెవలప్ చేశారు సో అందుకని మనం దాన్ని డాట్ నెట్ అంటాం సో ఈ డాట్ నెట్ అనేది మనకి 
మైక్రోసాఫ్ట్ డోనెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద వర్క్ చేసేది మనకు తెలిసింది సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ బిల్డ్ ఫౌండేషన్ వేసి ఇచ్చేస్తుంది అంటే బేసిక్ గా మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కానీ ఇలా ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం విడిగా అదర్ లాంగ్వేజెస్ అయితే మనకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఉండదు విజువల్ స్టూడియో మనకు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో అదంతా మనకి డ్రాప్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఇన్బిల్డ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ అండ్ డాక్టర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది యాక్చువల్ గా ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఎలా అంటే కొన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే మనం వర్క్ చేయాలి బట్ మోన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది యూజ్ చేయాలంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే కానీ మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నావల్ కంపెనీ వాళ్ళు మోనోస్ మోనో ఫ్రేమ్ వర్క్ ని డెవలప్ చేశారు సో ఈ మోనో ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి రైట్ అండ్ దీనిలో మనకి ఏమేమి పాస్ట్ వచ్చి సో ఐఎల్ ఆర్ ఎంఎస్ఐఎల్ ఆర్ సిఐఎల్ ఐఎల్ మీన్స్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఎంఎస్ఐఎల్ మీన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ సిఎల్ మీన్స్ కామన్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ కోడ్ అనేది ఏంటంటే సిపియు ఇండిపెండెంట్ పార్షియల్లీ కంపైల్ కోడ్ అంటే కంప్లీట్ గా కంపైల్ చేసిన కోడ్ కాదు జస్ట్ పార్షియల్ గా కంపైల్ చేసిన కోడ్ రైట్ సో ఇట్స్ పార్షియల్లీ కంపైల్డ్ బికాస్ వి డోంట్ నో in what kind of environment dot net code to will run right and on a runtime internet language code will compile to make things so even the environment the properties like depends on cpu operating system machine configuration so we need to depend ayi anke run avali but the internet language anedi general ga manam rasina edaithe source code untundo ee source code anedi clr dwara మనకి నేటి కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ సిఎల్ఆర్ లో పార్షియల్లీ కంపైల్ కోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ సిఎల్ఆర్ లో పార్షియల్లీ కంపైల్ కోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది దట్ మీన్స్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అనేది సిఎల్ఆర్ లో ఉంటుంది అనుకో సో ఈ ఈ సిఎల్ఆర్ లో సిఎల్ఆర్ అనేది మెయిన్ పార్ట్ యాక్చువల్ గా ఈ డాక్యుమెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎందుకంటే కోడ్ ని కన్వర్ట్ చేసేది మనకి కన్వర్షన్ అనేది జరిగేది ఈ సిఎల్ఆర్ లోనే ఈ సిఎల్ఆర్ లో మనకి గార్బేజ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది అలాగే కోడ్ యాక్సెస్ సెక్యూరిటీ కోడ్ వెరిఫికేషన్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ నేటి కోడ్ నేటి కోడ్ లోకి ట్రాన్స్లేషన్స్ అంతా మొత్తం ఇక్కడ జరుగుతుంది సో గార్బేజ్ కరెక్షన్స్ అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం మెమరీలో అలా ఉండిపోతూ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము మనం గార్బేజ్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మెమరీలో ఉండిపోతాయి వాటిని క్లోజ్ చేయకపోతే సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ గా చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మెమరీ ఐడియా ఉండి పోతాయి అది వాటి వల్ల యూజ్ అయి ఉండదు సో ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ఐడియా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తాను రైట్ సో ఈ సిఎల్ఆర్ లో మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయో చెప్తాం సిటిఎస్ అంటే కామన్ టైప్ సిస్టమ్ అంటాం మనకు తెలుసు విజువల్ స్టూడియోలో సిక్స్టీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఒక్కొక్కలా డిఫైన్ చేస్తాయి డేటా టైప్స్ జనరల్ షీ షాప్ లో ఇంత ఈజర్ అంటాం వీబీలో ఇన్ షీ షాప్ లో ఇంత్ అంటాం వీబీలో ఇంత ఈజర్ అంటాం అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ కోడ్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఇవి మనం ఏ డేటా టైప్ లో అయితే డిఫైన్ చేసాము ఇంట్ అని ఇంటేజర్ అని ఇవి వీటన్నిటిని తీసుకొని పర్టికులర్ గా సిక్స్టీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తే సిక్స్టీ వన్ టైప్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అక్కడ పాసిబిలిటీ అవ్వదు సో అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే కామన్ గా ఒక టైప్ పెట్టేసుకుంటుంది ఇంట్ థర్టీ టూ సో ఇంట్ షీ షాప్ లో వాడే ఇంటికి మనం లీవీలో వాడే ఇంటీజర్ కి దేని కానీ కానీ ఇంటీజర్ కి ఇంట్ థర్టీ టూ అని ఒక కామన్ ఉంటుంది అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కామన్ అంటే ఒక యూనిక్యూ టైప్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది సో అదే కామన్ టైప్ సిస్టమ్ మనం ఇంటర్ కానీ ఇది కన్వర్షన్ ఇంటి థర్టీ టూ ఫార్మేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఇంటర్ థర్టీ టూ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటుంది సో ఇది మనకి కామన్ టైప్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే సపోజ్ నేను సీ షాప్ లో ఒక కోడ్ రాశాను 
రైట్ సపోజ్ దాన్ని నేను ఒక క్లాస్ లైబ్రరీ రాశాను షీ షాప్ లో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దానికి డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఈ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ ని నేను ఓన్లీ షీ షాప్ లోనే యూస్ చేసుకోవాలా వీబీలో కానీ ఇంకా అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చా ఎందుకంటే ఇది కోడ్ మనకి షీ షాప్ లో ఉంది కదా బట్ అది యాక్సెస్ అవుతుంది డెఫినెట్ యాక్సెస్ అవుతుంది అది అదే కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ అంట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ జిట్ కంపైలర్ జేఐటి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ అంట సో మనం ఏదైతే కోడ్ ని సిఎల్ఆర్ లో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందో ఆ కోడ్ ని ఈ జేఐటి కంపైలర్ అనేది నేటు కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది రైట్ అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ జేఐటి కంపైలర్ లో ప్రీ జిట్ కంపైలర్ ఈ ప్రీ జిట్ కంపైలర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే సర్స్ కోడ్ ని నేటి కోడ్ లోకి హోల్ వన్ టైమ్ ఎట్ ఏ టైమ్ సింగిల్ కంపైలేషన్ సర్కిల్ లో మనకి ఇది కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్కను జిట్ కంపైలర్ అంట సో ఇది రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది సో ప్రీ జిట్ కంపైలర్ ఏమో కంపైలేషన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది మనకి సపోజ్ మనకి అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఇక్కడ లైక్ ఈ ఈ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటే వాటిని మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నార్మల్ జేఐటి కంపైలర్ సో ఈ నార్మల్ జేఐటి కంపైలర్ అనేది రన్ టైమ్ లోనే జరుగుతుంది ఇవి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తామో ఫస్ట్ టైం అప్పుడు కాల్ చేస్తుంది అండ్ వాటిని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇది క్యాచీ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఎగైన్ మళ్ళీ అదే మధ్యన మనం కాల్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు క్యాచీ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ తీసుకోండి రైట్ క్యాచీ నుంచి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది తీసుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాచీ నుంచి తీసుకుంటుంది ఇది రైట్ సో ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉన్న ఇవి కొన్ని కాన్సెప్ట్ సో మనకి కోడ్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూసాం రైట్ థ్యాంక్ యూ